hai người họ là hình mẫu mẹ chồng nàng dâu quốc dân trong truyền thuyết không có chuyện gì làm liền thủ thủy tâm sự với nhau sau đó lại kích động ôm chầm lấy nhau thế nhưng chúa ghen lo hiển nhiên không hài lòng chút nào rõ ràng là đã nói rằng kiếm thuật của vợ là do cậu dây kết quả lại bị mẹ hớt tay trên loi cau mày nhăn mặt khuôn mặt như viết hẳn dòng chữ không vui lên trên anh đang ghen với tôi và mẹ sao chỉ là ôm hôn nhau thôi mà không phải vậy cậu chỉ muốn mượn danh nghĩa dạy kiếm thuật để được ở gần bảo vệ vợ mà thôi nhưng cô gái chỉ mới 11 tuổi thì sao có thể hiểu được điều này dù có hiểu thì cô cũng sẽ giả vờ như không anh yên tâm dù ngày nào tôi cũng ở cạnh mẹ thì trong lòng tôi cũng chỉ thích mình anh mà thôi lời tỏ tình đột ngột này khiến mặt cậu đỏ ửng cả lên buổi tối hai người đến khu vườn ở ngoài trời để hẹn hò vốn dĩ vườn hoa ở đây đã đủ đẹp rồi vậy mà sau khi điểm thêm hòn đá ma pháp thì lại càng thêm rung động lòng người aria thấy vậy cũng không khỏi cảm thán loi cường như cũng tinh mắt hơn bình thường cô nhặt một hòn đá lên đặt trong lòng bàn tay cậu cái này cho anh nó cũng đáng yêu như anh vậy anh nói thế nó đáng yêu chỗ nào miệng thì nói ghét bỏ nhưng loi lại thầm nằm chặt viên đá rồi bỏ vào túi quần gió thổi rồi để tôi đưa cô về trước anh chàng này đúng thật là chăm sóc cô chẳng khác gì em bé hôm sau aria biết được từ maru rằng bá thước đã css rồi đã vậy chuyện ông ta lợi dụng vơ vét tài sản của cô nhi viện cũng đã bị bại lộ aria đoán rằng chuyện này có liên quan đến loi quả không sai buổi trưa loi đã đến đưa cho cô một tài liệu nuôi dưỡng đó chính là gia tộc angelo trước đó đã từng nhắc qua với cô aria không do dự đặt bút lên ký gia tộc angelo nổi tiếng là công bằng chân chính Kiếp trước cô đã từng nghe nói như vậy, nhìn văn kiện có chữ ký của vợ Loi liền tán thưởng. Sau đó không khỏi bật cười, người khiến cô phải bày ra bộ dạng kinh hãi như vậy đã CSS rồi. Tôi khá vui, nhìn xem nhìn xem, cô đã biết chuyện này không khỏi liên quan với cậu mà. Nhưng rõ ràng những người này không muốn thừa nhận, có một số chuyện đúng là do tôi làm, nhưng không xứng để cho cô biết, cô chỉ cần ở cạnh tôi thôi là được, cô dâu nửa đêm không ngủ mà chạy đến trước cửa phòng chồng. Còn bị cậu phát hiện, cô đang đùa với lửa sao? À chuyện này, tôi chỉ muốn châm chút nến để chúc mừng anh mà thôi. Để làm chiếc bánh hỏng đó cô đã phải nhốt mình trong nhà bếp 3 ngày 3 đêm. Sau khi thất bại vô số lần, cuối cùng cô mới có được một chiếc bánh không tồi như thế này. Aria ôm bánh kem cười tít hết cả mắt, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chàng trai của tôi, loi lúc này mới nhớ ra hôm nay hóa ra lại là sinh nhật của mình. Nhưng cậu lại không thấy vui chút nào, từ xưa đến nay cậu chưa từng xem sinh nhật là một niềm hạnh phúc. Nhưng khi thấy nụ cười xinh đẹp của cô vợ bé bỏng, loi không khỏi động lòng. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ xem ngày hôm nay là một niềm hạnh phúc vậy. Tấp mắt Aria cũng đã 11 tuổi rồi khả năng vẽ tranh của cô càng lúc càng tiến bộ ngay cả thầy dạy cô cũng phải vỗ tay khen ngợi cô vẽ vừa một bức tranh ai cũng tưởng đó là một chú chó cuối cùng vi sần lại trên một câu nói khiến cô đau lòng không phải ai cũng giống như tôi cái gì cũng có thể làm được đâu chị dâu à aria nghe vậy liền tức giận và ngỏ ý muốn mời clau ra ngoài hóng gió tình cờ gần đây cũng đang tổ chức lễ hội mấy đứa trẻ cùng nhau ra ngoài chơi và làm một bữa tiệc nướng cắn một phát hương vị quả là không tồi đúng là siêu 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 ngon lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện mây mù che chắn Nghe nói nếu hôn nhau dưới trời mù thì có thể sống với người mình yêu đến răng long đầu bạc. Suy cho cùng thì Maru cũng chỉ là một cô bé đắm chìm trong mớ ngôn tình ngọt ngào. Thế nhưng cô lại bị Vision đả kích một cách vô tình. Toàn là lừa mấy bé gái, thấy hai người cãi nhau inh ỏi Aria chợt nhớ đến Loi. Nếu cậu cũng ở đây thì tốt quá, sau khi buổi lễ kết thúc đại công thành liền có tuyết. Khi đứng ở dưới góc tòa thành Aria lại gặp Gabriel. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của thần yêu, đối với những tín đồ như anh mà nói thì dịp này vô cùng đặc biệt. Nên cậu mới đặc biệt đứng đợi ở đây chỉ để tặng Aria một món quà. Đó chính là một chiếc túi sách màu quả hạnh, để cảm ơn Aria vì vẫn luôn giúp đỡ mình, để thể hiện chủ nghĩa nhân đạo Aria nhận món quà rồi thầm nghĩ. Loi có lẽ không giận đâu nhỉ, nhưng hôm nay công công và con trai lại đang tranh giành con dâu. Nhưng hai người đã quên mất họ đã từng đối xử rất tệ với cô. Để lấy được thiện cảm tốt từ Aria, họ tìm đủ mọi cách để biện minh cho quá khứ xấu xa trước đó. Mặc dù Loi là con ruột của mình, nhưng bây giờ công tước đã xem Aria như con gái ruột của mình rồi. Thậm chí anh còn chiều cô đến nỗi xây hẳn một khu vui chơi cho cô. Sao anh có thể chấp nhận được việc giao con gái cho thằng con trai hư hỏng của mình được? Và lại lúc này con trai anh cũng đang tìm đủ mọi cách để đẩy cô bé ra. Loi bắt đầu khó chịu rồi, rõ ràng là công tước đã từng đính hôn Aria cho Loi nhưng bây giờ anh đã bắt đầu hối hận rồi. Cậu vô cùng tức giận, mắng bố mình mà không hề khách khí chút nào, thậm chí Loi còn nhắc đến chuyện lần đầu đại công gặp Aria đã muốn đem cô cho chó ăn thịt. Cô vợ đóng vai quần chúng bên cạnh lúc này mới bắt đầu nói. Hóa ra hai cha con nhà này đã chán ghét con dâu ta ngay từ đầu rồi. Cô tức giận mắng thẳng mặt họ, đại công tước nổi tiếng hung tợn ai ai cũng sợ, vậy mà giờ đây lại không dám hó hé nửa lời mà chỉ dám im lặng kiểm điểm. Sabai bảo Aria đến cạnh cô, sau đó dịu dàng ôm chầm lấy cô, cô bảo Aria dựa vào lòng mình, hai người các người ai dám ức hiếp đứa bé này, thì
nên cô sẽ là người làm chủ thay cho con dâu dù cô hiểu rõ aria muốn mình không làm khó hai cha con loi nhưng chuyện aria bị thương là thật chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng được vì vậy công tước phu nhân liền ra mặt chống lưng cho cô nếu ngày nào hai người này còn chưa xin lỗi con một cách đàng hoàng thì ta đây sẽ không nói chuyện với họ còn nữa nếu con không muốn tha thứ cho họ thì không cần phải cưỡng ép bản thân nhưng aria không nghĩ nhiều như thế hồi ức của cô bé chỉ toàn là đau khổ bây giờ cô được hạnh phúc như vậy đều là nhờ phủ công thức ban cho chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô hài lòng rồi kinh nghiệm của kiếp trước đã dạy cho cô cách kiên nhẫn cho nên cô vốn không biết đau khổ là gì sau khi nghĩ kỹ lại về những tủ nhục mình đã phải chiêu lại thêm việc phu nhân công thức đang ở bên cạnh chống lưng aria không kềm nổi nước mắt mấy người họ lúc này mới phản ứng trở lại xem ra aria thật sự có rất nhiều nỗi đau chôn giấu sa bai nhìn cô bằng ánh mắt đau thương sau đó cô ôm cô bé vào lòng mong có thể an ủi được đứa trẻ này một chút hai tên ác ma lúc này cũng nhận ra mình bị mắng cũng không oan chút nào quả nhiên sa bai lại một lần nữa trừng mắt với họ hai người các người cút hết ra ngoài ngay thấy vừa chịu tổn thương như vậy loi không khỏi cảm thấy canh cánh trong lòng để không phải chọc giận mẹ hơn nữa hai người chỉ có thể tạm thời ra ngoài lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi mình aria và phu nhân công tước phu nhân công tước vừa ăn ủi cô vừa nói cô sau này không cần phải sợ hãi khi gặp công tước và loi hai người đó cường tráng như vậy không vui thì cứ tùy tiện hành hạ là được mặc dù sa bai nói với cô như vậy nhưng sao cô dám mắng chửi và đánh họ được nhận ra ưu tư trong lòng con dâu sa bai lại tiếp tục cổ vũ cô dù biểu hiện của con có tệ thì cũng không bằng họ đâu cho nên không sao cả có sa bai chống lưng như vậy lại nghĩ đến mấy người bọn họ aria cũng thầm mắng chửi họ xấu xa một phen trong lòng tâm trạng cô cũng nhờ thế mà khá hơn không ít sa bai nhìn ngắm khuôn mặt cô sau đó nói cô không cần ép bản thân làm gì muốn cười thì cứ cười muốn làm gì thì cứ tự tin mà làm giống hệt như những gì đại công tước đã từng nói với cô aria cũng không tiếp tục giấu tâm trạng trong lòng nữa cô vui vẻ bật cười thấy aria không còn đau lòng phu nhân công tước dịu dàng ôm lấy cô sau đó câu nói tiếp theo của sa bai đã khiến aria phản ứng trở lại mỗi người đều có bí mật của riêng mình con định khi nào nói ra thì cứ nói dù con không nói thì cũng không ai chỉ trích được con cả bất cứ ai cũng không thể con nói xem đúng chứ aria khẽ dao động hóa ra sa bai đã sớm biết thân phận của aria biết chuyện cô có thể hát biết cô chính là đứa bé mình từng cứu và đứng trước giường của mình từ nay về sau cô cũng sẽ giấu kín chuyện riêng của con dâu mình ai cũng không được ăn hiếp cô bé chàng trai này có thể hủy diệt cả một đế quốc nhưng lại không biết phải xử trí thế nào với cô bé trước mặt chỉ cần cô uất ức thì cậu liền cảm thấy khó chịu nghe thấy cha bất kính với cô cậu thậm chí còn thay cô mắng cha một trận nhưng cha lại một mực yêu thương aria thậm chí còn cưng chiều cô hơn cả con trai ruột từ sau khi aria vào phủ công tước đai công tước đã chuẩn bị sẵn quần áo lương thực cho cô vì biết chuyện cô chán ăn từ lâu trong lòng cô vẫn còn một vấn đề đó là cô không thể nào giải quyết được sự mến mộ quá đà mà công tước đã dành cho mình sau khi biết được chuyện aria không thể ăn cũng không thể biểu lộ cảm xúc từ cha loi đã vô cùng đau lòng nhưng cậu cũng thật sự không ngờ rằng người cha uy phong lẫm liệt trong mắt mình cũng có thể có khía cạnh này tại công tước nói với cậu rằng từ sau khi con gái xuất hiện thì phủ công tước bắt đầu đi đúng hướng khả năng của aria chính là thay đổi vận mệnh vào thời điểm then chốt nhưng loi lại hiểu lầm câu nói này cậu còn tưởng rằng ý cha là vì aria có thể đem lại lợi ích cho họ nên họ mới giữ cô ở đây vậy có nghĩa là việc kết hôn của hai người cũng nằm trong kế hoạch loi vô cùng tức giận vì việc này cậu nói nếu công tước dám lợi dụng aria thì cậu sẽ lập tức kế thừa ngôi vị công tước ngay sau đó quyết chiến sinh từ với cha mình sau đó cậu tức giận đùng đùng bỏ đi đến cả công tước đại nhân cũng không ngờ loi khi tức giận lại đáng yêu như vậy anh cũng lười giải thích với cậu quản gia bên cạnh không khỏi mắng thầm hai cha con công tước nếu người cứ vậy thì khả năng mất mạng thật đấy aria ngồi bên giường không tài nào ngủ được vì vậy cô đi ra ngoài hành lang để giải tỏa nỗi lòng không ngờ lại tình cờ gặp loi nhưng loi lại tưởng aria cố ý đi qua để thu hút sự chú ý của cậu vì dù sao thì phòng làm việc của cậu cũng ở đây nhưng sau khi nhìn biểu cảm của aria loi mới từ từ phát hiện rằng tất cả đều là hiểu lầm của cậu sau khi biết aria đi dạo giờ này là vì không ngủ được loi mới nói với cô có thể tìm người để hát du không ngờ aria lại nói thẳng rằng anh hát cho tôi đi cô điên à nhận ra mình lỡ mồm loi lập tức bịt miệng lại mỗi lần đụng phải nha đầu này thì anh đều hồn bay phách lạc như thế loi chỉ đường cho aria đi tìm tìm nữ trưởng hát du nhưng aria vẫn không có ý định từ bỏ nhưng tôi muốn anh cơ loi định nổi giận nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô cậu cũng phải hết cách lúc này aria mới kéo góc áo cậu lại loi thấy vậy liền quay đầu sang nhìn aria thừa nhận với cậu một chuyện bác gái dặn là gặp lại thì phải mắng anh một trận câu nói này khiến loi sợ thoát tim nghĩ đến những việc mình đã từng làm với aria loi mới đành xin lỗi cô vì vậy cậu mới bảo aria thử mắng mình một lần xem sao nhưng aria từ xưa đến nay chưa từng mắng ai nên liền rơi vào trầm ngâm nhưng để hoàn thành nhiệm vụ của công thức phu nhân cô mới nghĩ ra vài câu cô đọc đi đọc lại mấy lần để học thuộc lòng đồ ngốc đồ đáng ghét yêu quái
anh trách móc bản thân tại sao không giết cha mẹ của Arya sớm hơn. Lloyd cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ của bản thân, cậu cho rằng Arya thân thế quá đáng thương, nên mới phải kết hôn với cậu, cậu còn trịnh trọng tuyên bố rằng mình sẽ kết hôn với Arya. Nhưng cậu không biết rằng thật ra Arya vì muốn bảo vệ hạnh phúc của cậu, nên mới chọn cách vào phủ công tước, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, thì việc Lloyd thấy cô đáng thương vẫn tốt hơn là cậu biết được sự thật. Vì dù sao thì cô cũng không muốn Lloyd sống trong ái náy. Và lại Arya vẫn luôn cho rằng mình sau khi trưởng thành không lâu thì sẽ bị cướp đi sinh mạng. Đến lúc đó cô sẽ chọn cách rời khỏi đây và rời khỏi Lloyd với cái kết đẹp. Lloyd thấy Arya lại đứng yên bần thần liền véo má cô mấy cái. Cậu còn tưởng rằng cô không nghe thấy mình nói gì. Lúc này đột nhiên Lloyd quỳ một gối xuống, sau đó trịnh trọng nói với Arya rằng cậu sẽ cưới cô về làm vợ. Cả đời này cậu sẽ chỉ kết hôn một lần. Arya chính là phu nhân đầu tiên của cậu và cũng sẽ là người cuối cùng. Sau đó cậu xin lỗi Arya vì đã từng đối xử tệ với cô. Cậu thề rằng từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không xảy ra chuyện đó nữa. Cậu sẽ không đuổi cô đi. Sau này Arya chính là người của phủ công tước Valentin và là phu nhân của Loi. Cậu sẽ không để cho bất kỳ ai ức hiếp cô và để cho tất cả mọi người đều biết rằng Arya sau này sẽ không còn phải sống ẩn giật như trước nữa. Nếu có ai dám động vào cô thì cậu sẽ tiễn họ đi đầu thai ngay. Đối diện với lời tỏ tình bất chợt này, Arya không khỏi kích động. Bắt đầu từ bây giờ cô không cần phải cô đơn một mình nữa. Cảm giác được một ai đó kiên quyết lựa chọn mình thật tốt làm sao? Thật ra trước đây cô đã nhận được một tin tức quan trọng. Trong lúc cô ngủ thì bị một tiếng huyên náo đằng xa làm tỉnh giấc. Cô men theo tiếng động thì phát hiện đó là người của thần điện. Cô biết được từ họ rằng một thần quan trẻ tuổi sẽ được phái đến đây để luyện tập. Thần quan này chính là nhân vật mà họ khá xem trọng. Đó chính là cậu bé Gabriel mà trước đây Arya đã từng cứu. Cuộc tranh cãi lần này của họ là vì họ cho rằng sự xuất hiện của đứa bé này sẽ đem lại điểm giữ ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi này. Vì theo như lời đồn đại của người dân thì Gabriel đại diện cho ánh sáng, còn Lloyd Valentin đại diện cho bóng tối. Hai người như lửa với nước, vì vậy họ mới có một khế ước rằng mỗi năm đều sẽ đưa một thần quan đến thành của công tước để luyện tập. Mục đích thật sự là để che giấu ý định chiến tranh. Họ vẫn luôn xem thường nơi này vì ở đây có tín đồ của ác ma, nhưng vẫn phải bỏ cuộc vì người ở đây thật sự rất mạnh, nên mấy người bọn họ không thể hủy diệt sự tồn tại của bóng tối được. Thần điện nơi này đều được tôn là đại diện cho chính nghĩa, nhưng thật ra nó không phải là thứ tốt đẹp gì cả.